Ekrani vogëli televizionit është dritarja për mes të cilës ne shojmë të gjithë botën. Të kesh televizor në shtëpi, do të thotë që është do ditë jesh në një ultim të maqishëm në të gjithë detet e botës. Por, ku doj që ka detë, aty ka edhe piratë. O, zotri, vete unë atje të ka i stacione që kemi këtu, mu poshtë, i them të lutem. Pse mu pre mu ata shi? A i thot, e kemi difektin. Se nuk e dim ne se e shlidhëm me atë tjetëri ne e apo jo. Gjithë se janë 38 kanale dhe 38 nuk do jenë dhe ne pagujmë shumë 7.000 lek, se si janë janë përsëritura dhe nga 2-3 herë. Pranverë, 2019. Top Story është në levizje në zonat të ndryshme të Shqipëris. Qëllimi këti misioni është verifikimi i piratve të sinjalit televiziv. Sa po kemi mbëritur në qërav, një fshat shumë afer po gradecit. Si njësi administrative, qërava për mdedh vjetë fshatra si pas listës sa autoritetit të medjave audio-vizive, AMA, në këtë zonë, shërbimin televiziv e ofron një rjetë kablor i quajtur fraoli, një subjekt lokal me shtrirje të vogël. Shërbimi kablor kryet për mes një fishe që shkon në shdo televizor. Fisha është në dy modele, kabel koax, kjo është i lirë, si dhe fibra optike që ka cilësi më të mirë dhe që një më të lartë. Pas kontakteve të para me banorët e zonës, kërkojmë leje për të bërë një kontrol në ekranin e televizorit. Ajo që ka zbuluam, në këtë rast, ishte një surprize madhe. Kablori fraoli, kishtë e ko që nuk eksiston të më në këtë fshat. Vendin e lëmbosh prej ti e kishtë e zënë një firmë tjetër, kablori apo të. Ne, u konsultuam edhe me liste në autorizuar në digitalb për këtë rast dhe rezultoj se kablori apo të ka një marveshje me këtë kompani vetëm për zonat Sarand, Imar, Pug dhe Memaliaj. Kjo do të thotë se apo të në pogradec është në shkelje flagrantet e ligjit dhe të kontratas me digitalb. Kemi lidhë me kablor, e shikojmë gjitha të kanale, në pangu e fshatë mi për televizor. Kjo firma ka koj që ka ardhur këtu dhe shpërndan kanalet e digitalbit? Ka e gjithë. E gjështat muaj. Që në gusht ka? Si një sinjal e këtu e kemi me kablor. Paguajmë 7.000 lek në muaj, të edhe kemi me kablor. Me rreth 3 e ca stacione, sa mund të marë e kështu. Të piratosh do të thot dhe të dalë është jashtë zonës së transmitimit për të cilën ti e zotuar për ta kryer këtë transmitim. Pra e që do të thot, në rastin konkret ne jemi në kushtet e pirat e risë. Nga këj moment, ne do të fillojmë të ndjekim më rrugën ligjore për të ndëshkuar operatori në fjal dhe që këj transmitim mos të vazhdoj jashtë zonës së transmitimit për të cilën a i ka marë përsi për të realizoj. Top Story zbuloj shumë rastet të tjera të njashme në zonët të ndryshme të Shqipëris. Por, para se të kalojmë të kse cila prej tyre, letë ndalemi pak dhe të shpjegojmë qëfar është pirateria televizive. Pirateria televizive është sënimi pronsis intelektuale në transmitimin e kanaleve, eventeve, programeve të caktuara audiovizive, pa pasur një marveshje kontraktuale me mbajtësin e kësaj të drejte. Në zona me 7.000 banor, mund të pas 4 operatorë. Kjo bënë që me dashje të japë shoperatorët drejten për piratuar. Pse? Nuk mund të darin do të nga anë ekonomike. Katër operatorë, për aqë banorë, nuk kanë logikë ekonomike. Qëfar bënë kjo, detyrën operatorët të vjetin. Pra këtu është një fajt drejt për drejt i autoritetit. 
Pirateria televizive, merë format të ndryshme. Rasti mësipër në qërav është një nga mënyrat më të thjeshta, se si sinjali televiziv piratohet. Mënyrat e tjera janë akoma më të sofistikuara. Dë forma për të piratua, e para në përmjet platformave digitale dhe dyta në përmjet internetit. Do e të ndalesha pak tek platforma e dytë, e cila është më e shpesht dhe është pak më e vështirë për të luftuar. Pasi në përmjet platformës digitale do të duhet një rjetë kablor dhe evidentimi apo konstatimi nëse po piratojemi ose jo është më e thjesht për të konstatuar dhe si rjedhoj dhe parandalimi është më i thjesht. Ndërsa në rastin e dytë kër flasim për pirateri në internet, është një fenomen i cili gjëndet jo vetëm në Republikën e Shqipëris, por gjëndet dhe në vëndet e tjera. Në përgjësi që bimë piratuar është multiplekset e themi, po i quajmë i shumë fishtër. A i piratonë vetëm digitalë, bimë piratonë Trinkun, piratonë Al Jazeera, piratonë Bihinin, piratonë Qatë Gjej Skyin. Bënë i paket me shumë content, me shumë provider të mundë shumë sinjalesh, që ka e bënë më të kënajshme në fundë fare për abonuësin familjarë shqiptarë. Gjithashtu a ju lëqmimin, nuk është kur me lëqmimin publik që ka provideri tipik shqiptarë, dhe gjithashtu zakonisht a ju me paket vjetore, sepse a ka të vështitë të mbredi lekun, nuk ka rjetë shqitje, që thot a ju me në një herë, pra ullë me aftueshëm që të bëtë interesant shmimi, për të marrë në një herë. Pirateria televizive në kuptimin më të qartë të fjales është vjedhje, dhe si shdo vjedhje, a jo ka pasoja financiare. Për rastin e Shqipëris, kompania Digitalb ka bërë një për logaritje të umjeve që shkakton kjo krim. Për logaritje që të je në rest 150.000 abonent të cilët konsiderojnë të parlishëm, pasi nuk kanë një kontrat me operatorin e shërbimit të medjave të transmitimit, kjo e përkëthyer në një vlerë financiare, kap shifrën e rreth 10 milion e eurove qdo vit, por këtë dëmë nuk ishkaktohet vetëm operatorve. E thënë ndryshe, këtë dëmë shkon dhe në bugjetin e shtetit, ku si pas të dhenave të nëzjera nga drejtoria jonë e financës, dëmi në bugjetin e shtetit ka vlerën e rreth 2 milion eurove për të vëshën dhe e rreth 1.5 milion euro të tatim të fitimit. Pra, i gjithë kjo abuzim masiv, shkakton umje të mëdha financiare për kompanin dhe umje për bugjetin e shtetit. Qithashtu, pirateria, si edhe dhe munges investimesh në programacion dhe teknologi për digital. Unë në gjevi morëm për si për të kryon bajtësja kryesore pasatër. Për vitin 2014-2015 kemi rrët 61 raste të ankimuara nga digital, qoftë për operator që janë në kontrat me digital, qoftë dhe për operator të cilët janë të pa licensuar. Në vitin 2016 bëhet fjalë për rrët 28 raste të ankimuara, ndërsa viti 2017 dhe viti 2018 janë gati i rreth 280 raste të ankimuara. Jemi në fshatin potgorije të rrethit të korqës. Këtu është edhe qendra prej nga shpërndan sinjalin kablori piratues Anfab. A ishtë i shtrir në disa fshatrat të tjerë që i përmbledh njësi administrative vreshtas. Hapi parë që ne bëm në këtë rast, është që verifikuam kanalet televizive që ka blori këti fshatit transmeton. Si që shikoni në ekran, shfaqen Top Channel, Top News, Klan, Klan Plus, News 24, Film Aksion, My Music dhe shumë kanalet të tjera. Transmetimin e këtyre kanaleve nga subjektet të dyta, e autorizon vetëm digitalb, por kjoj fundit nuk ka bëras një kontrat me kablorin Anfab. Pra, një kompani pirate që vjetë digitalb si dhe qytetarët. Top Story, arriti të gjej edhe serverin e këti kablori dhe të futet brenda ti. Ajoj që bëri për shtypje, ishte vendi ku ishin vendosur pa isjet. Antenat, ndodheshin o borin e një vile. Ndërko, pa isit elektronike, ishim brenda një kasolet të vogël. Aty, gjetëm edhe kontratën, me të cilin ka blori anë fab operonte. 
Si që shikoni, ajo është një kontrat me platformën televizive Tring. Në listën e kanaleve të parashikuara në kontrat, nuk ndodhet as një prej kanaleve që ne përmendëm më sipër. Me gjitha të, brenda serverit, ne gjetëm edhe një dekoder të kompanis Digitalb. Dekoderi përdore si marrës për kanalet e piratuara, më pas, serveri i shpërndan ato me kabel të kabonentët. Administratori këti subjekti, se vi me diu, i kontaktuar në telefon, u shpre se ndodhej në një udhëtim të largët dhe nuk mund të në takonte për një intervist. Nëse ne si gazetar, e patëm ka i shkollaj të futemi në një server pirat, është që di se si institucionet përgjese nuk arrin të zbulojnë rastet të tila. Dhe fole piraterie, ka kudo në Shqipëri. Dy janë institucionet që duhet të gjurmojnë piratët, autoriteti medjeve audiovizive dhe autoriteti i komunikimeve elektronike dhe postare. Ama është institucioni kompetent, ose e së ndryshë institucioni kryesor që meret me luftën dhe parandalimin e pirateris. Ndërsa, AKEP është një institucion mbështetës i cili kryesisht meret me luftën e pirateris në internet. Por, diçka ka qaluar deri mësot, pasi situata është akoma i ashtë kontrolit. Ose luftë të ndaj këti fenomeni nuk e qënë serioze, ose institucionet nuk kanë kapacitetet mjeftueshme njërzore dhe teknologike. Mund të themi që nuk është një koordinim shumë i mirë me disë amës zyrës tatim taksat dhe jetimit tatimor. Pra, ne jemi shumë sigur që një institucion nuk i mbyllë do të të gjitha këto problematika. Dhe a kepi së fundin me që se pirateria për zhvedosët online. Kapacitetet janë, do është të mund të ishim më të njëra, por ajo që mungon është bashkë dy tre institucionet. Këtu, jemi në Lushnje. Edhe në këtë zonë të Shqipëris, vjedhje e sinjali televiziv është në lullëzim. Në këtë qytet, Top Story, zbuloj rastin më flagrant të pirateris televizive. Një televizion kablor, pa licens, në pronsit e një drejtori burgu. Në shdo shtylla po mur, janë afishuar shërbimet pirate të këti kablori. Televizion kablor Judi, hapet në lushnje, analog digital, me kanalet e digital bit dhe tringut, qmimi 6.000 lek të reja pa kontrat. E kontroluam këtë rast në rjetës sociale dhe gjetëm profilin e këti kablori në Facebook. Aty reklamoje e një të gjë. Nga mënyra e reklamimit, duket që kablori Judi sa po shtapur. Në listën e Amas nuk gjendet as një kablor me këtë emër. Edhe kompania Digitalb nuk e kishtë atë në listën e kontratave të saj. As në qendrën komëtare të biznesit, nuk u gjetë as një edhën për këtë biznes. Gjëtë gjërimeve në këtë qytet, lejmërimin për apin e kablorit më të ri e të gjuam edhe në Radio Lushnja. Kontakt me TV Kablor Judi 0689-24-24-600-19 Mund të duket e qudiqme, por edhe në lejmërimin e radios, thuaj që kjo shërbim ofroj pa kontrat. Habi radhës ishte që të verifikonim për mes televizorit se qëfar kanale është transmiton dhe kjo kablorë. Familje që napi derën në qytetin e Lushnjës, sa po e kishtë të marrë këtë shërbim në shtëpin e vetë. Ashtu si shtoshtë edhe lejmërimi, pa kontrat dhe pa librez. Në ekran, dolën shumë kanale televizive të piratuara. Klan, Klan Plus, News 24, Top Channel, Digital Pshkens Top News Tring 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 Action 
Këto ishin vetëm disa nga kanalet që ka blori judi në lushnje piratonte. Familje që ne vizituam, e cila kishtë rëmë prej e piratimit, nuk pranoj të identifikoj. Kjo situat, bëhet akoma me rënd, kur mësojmë se kush është pronari këti ka blori fantazëm. Judi, në fakt, është kurtimi emrit Judmir Shurdi. Ky është një person shumë i njohër në qytetin e ti. A i ka lidhjet forta me politikën. Momentalisht, a i është drejtor i Burgu të Kosovës në Lushnje. A i ka qënë këshiltari parti socialiste në këshilin bashkjak të Lushnjës në vitin 2015. Deri në momentin e emërimit në këtë detyr, a i ka mbajtur postin e drejtorit në bashkin e Lushqins, dhe sot është koordinator elektoral për partin socialiste në qytet. Judmin Shurdi është shumë aktiv në fushatat e partis socialiste, një militant i vjetër. Shpesh, a i shfajqet në tavorina me figurat të rëndësishme të pësës. Emri Judmirit u lakua fort nga opozita në vitin 2018, duke akuzuar duke akuzuar krye ministri Rama, se po bënë e mërime partijake dhe konkurset për drejtues të burgjeve ishin fiktive. Pra, kuj është personi që qëndron pas emrit të vëka blor judi. Për të shkuar edhe më tej këtyre fakteve, ne apën profilin e Facebook të zotit Judmir Shurdi. Si që shikoni, si fotokover të këti profili, është tyri e një lokali në lushnje që quet bar restaurant judi, njësoj si emri ka blorit privat. Ky është një rast, o themi, shumë i rënd, sepse hynë të kato pirateri, të cilat ne i konsiderojnë pirateri të pastra, asi subjekti apo operatorin fjal nuk është i licensuar, nuk paguan të atime, nuk paguan taksa, dhe transmeton pa të drejta kanale të digital. Nisur nga ky fakt, ne nga dita e nesërme, do të filojmë procedurën ligjore duke ju drejtuar të gjitha organeve kompetente për të marë masat ndëshkimore nda një subjektit të tjil. Duke biseduar me qytetarët, zbulojmë se ka blor judi, bësh punon edhe me disa subjektet të tjera, të cilat e ushtrojnë aktivitetin e tyre në fshatrat e lushnjës. Një rast i tjil, para qitej në fshatin plug. Aty, gjetëm një platform ka blore funksionale, dhe që piratonte kanalet të platformës digitalp. Gjithashtu, evidentuam edhe shtëpin u ishte vendosur serveri këti kablori. Shtëpia është në pronsi të metë saliut. Por, njitur me këtë vilë të madhe, ndodhe një shtëpia rënuar totalisht. Ajo i përket shteta si tali moxha. Ky varfër është abonet në kablori në fqinjit të ti të pasur dhe shdo muaj i paguan ati 6.000 lek të vjetra për kablorin. Si që shikoni, Libreza është e plëtsuar dhe firmosur në emrin me të saliju. Një dram e vërtet sociale, një pirat televiziv që pasurojt me parat e komëshime të ti të varfër. Kablor. Dhe sa paguani në mur? 6.000 lek. Sa vite keni që merni me kablor? Po që kur ka me kablor, sa po be me 5 vjeta 6.000 lek. Firma e kablorit që ju sjellë sinjali në shpi, si që uet? Me të saliu. Me të saliu. Êshtë emri i personit. Po, si firmë? Shë kemë thënë farën e po kuajnë me këta tje, ato kje zezë, ato i si zezë. Si zezë që të. Pra nuk keni kontratë? Ja. Në nënë, a i mund thusi dhe më pak? E ju po njësoj të paguani? Një të lojtë. Si të tre vjetë, dhe dy të tjere tre, aqë. A që kënë një shumë letë. Ajo që në bënë shumë për shtypje në këtë ka blorë në fshatim plug, është fakti që lista e kanaleve është identike me lista në e ka blorit judi në qytetin e lushnjës. Kjo do të thot se këtu vjeni njëjti sinjal dhe kemi të bëjmë me të njëjtën kompani. Pra, ka blorë judi, ka bërë të vetët edhe subjektet të tjera, duke e shtrirë piraterin e ti televizive jashtë qytetit e lushnjës. Subjekti në fjalë rezulton të që ishte i një subjekti tjetër i licensuar pra namës, që quet hysë gjokaj, ka blorë hysë gjokaj. Në momentin që ne shkuam pranë 
zhjokë, në rezultoj që subjekti në të vërtet ishte i fikur. Pra, nuk i jepte asni kanal, të asni tipi, për arsysë sepse studion, duke mos pasur kontrat, në asnjërë nga kompani, sot produese të kontrat, të kontenteve në Shqipëri, ishte e fikur. Ne, atë subjekt, automatikisht ne sukestrojmë, sepse për ne i quat i paliqëm. Ne, pra, ndaj jemi kemi inicjuar, sepse për ne ishte i paliqëm. Pra, në qohë sa i do të delëtëm një logo hysë gjokaj, ne do të konceptonim dhe normalisht do mereshim me hysë gjokën, që a i ka licensë për lushnjen, por nuk ka kontentin për lushnjen. Po fakti që, pra, ndaj ne në dolin në judi, një kompani që nuk egziston në librat e amës, në mësa, në zonat e, në licensat e amës, ne, pra, ndaj kemi filluar dhe inicuar këtë për të sekuestruar, në të raste ne veprojmë me sekuestrim. Por si që thash dhe më sipër, pa mundësia sepse ishte imbyllur dhe ne nuk kemi kompetencë për të i hapur zyren, dikujt, kërë e ka të imbyllur, po ashtu dhe policia shtetit nuk e ka, tani ka është lënë për një një shumë të shpejt për një kohë të shpejt dhe në qoftë të se do në rezultojnë akoma, kështu si që është ne do t'i drejtohemi prokurorit shtetit, e cila do të vërdojnë një jetim për të ditur se kush është personi, kush është subjekti, dhe do të bëhet denuncim nga anë ajon për subjekt të paliqën. Një ngërë që madhë, në luftën dhe i pirateris televizive, egziston edhe brenda vetë autoritetit të medjave audio-vizuale. Bordi Amas është një organ politik i miratuar nga parlamenti. Antarët e ti janë të deleguarit e njërës apo tjetërës parti. Gjdo denuncim piraterie, gjdo ankese platformave televizive, apo gjdo gjobe vendosur nga inspektorët e Amas, kalon në sitën e këti bordi. Ka dhe një praktik bordi Amas lethemi që jo në të gjithë rastet pranon gjobën që ka vën inspektori me firmën e kryetarit. Mund të themi që vetëm gjatë tyre viteve në kemi 289 sakcione të vëna, por kemi 120 sakcione të shfuqizduara ka bordi. Pra, duke qartë se bordi Amas ka tendencen për të zbutur goditjen e pirateris televizive. Bordi Amas ka këtë përmbledhje. Gëntian Sala, kryetar, Sami Nezaj, zëvëndës kryetar, Agron Gjek Markaj, antar, Gledis Gjipali, antar, Piro Misha, antar, Suela Musta, antar dhe Zyluftar Bregu, antar. Nga 5 antarët që ka këbord, 2 prej tyre janë të propozuar nga pozita dhe 2 nga opozita. I pesti vjen nga shëqëria civile. Shumë subjekte që bëm pirateri televizive në rrethet të ndryshme janë të lidhura me politikën. Kështu, kur ata kapen, ish pëtojnë dënimit duke përdorur lidhjen politike që kanë brenda amas. Në basë personave të cilët ushtrojnë veprimtari të palishme në këtë drejtim që ndrojnë personat të caktuar me pushtet apo me mbështetje politike. Dhe si rjedhoj duke qënë një lidhje ka që ngusht nërmjet pushtetit politik dhe operatorit apo subjektit të caktuar është e pa mundur për të luftuar kë fenomen. Pasi ama e realizon, po themi, detyrë në saj, ndërsa bordi me një vendim rëzon gjithë punën e kryer nga inspektorët e këti institucioni. Këtu, jemi në fshatin krutje në Lushnje. Ka blori që shpërnan sinjal televiziv në këtë zonë është e në të. Ky subjekt nuk ka kontrat me digital. Me gjitha të, a i transmeton disa nga kanalet e kësaj platforme. Nga një vëzhgim që ne bëm, në rezultoj që këka blor piraton këto kanale. Klan, Klan Kosova, Klan Plus. Top Channel. Fax News. Trink Shqip. News 24. Digital Natyra Film Aksion Bang Bang Stinat My Music Top News dhe të tjerë Në listën e Amas, shojmë që kjo ka blor 
ka autorizim për të ushtruar aktivitetin në qytetin e Lushnjës dhe në Trefshatra. Krutje fjerë Shegan dhe Alkaj. Ne, kontaktua me administratorin e këti subjekti, Zotin Fation Latifi. Por, a i nuk pranoj të japë një intervist. Nuk ka lidhje me mua me këtë më bëllit, më bëllit, sepse unë e kam shqitur. Sam që intervistë të të japë. Dhe gjallë. Për lepë këtë dhe që lidhje. Piratimin e kanaleve, a i e justifikoj me pretendimin se biznesin e ka shqitur të kënjë kompani interneti dhe është duke përpiluar kontratat e reja. Por, kjo mbetet për të parë në të ardhmen. Sot për sot, kjo subjekt është duke bërë pirateri televizive. Rastet të tila në gjetëm ku do në Shqipëri. Shikoni këtë ka solet të vogël me antena satelitore. Ajo, ndodhet pra një stacionit të trenit në qukës. Aty, janë të vendosura serverat e të vëkablore lë basan kejbëll. A ishë në pronsin e zotit Altin Qobo. Ky subjekt bën pjesë në listën e atyre që nuk kanë asë një kontrat me digitalb. Por, në një vëzhgim të shpejt që ne bëm në një televizor të zonës, në rezultoj se ky kablor piraton të kanalet e Top Channel, News 24, Klan Plus dhe Klan në D. Kjo është tabela e verifikuar nga punojësit e digital në teren për piratuesit e kësaj platforme. Janë 20 subjekte të verifikuara vetëm këtë vit në të gjitha rrethet e Shqipëris. Pra, pirateria televizive nuk është asë pak problem të verifikohet. Ajo që mbetet problem është goditja e saj. Dhe kjo dhe tyrë bjen bjë autoritetin e media audiovizuale. Pirateria televizive është në fakt një fenomen global. Nuk janë të pak të rastet, kur bëhe në arrestimet të bujshme edhe në shtetet më të zhvilluara përëndimore. Rasti fundit i famshëm është në Spajnë, janë bërë arrestime para 4-5 ditve. Këtë gja veta është një investigim masiv që kanë bërë që në 2015-ën, ku në zitë si kërësor i investigimit e të denoncimeve ka që në Premier Ligu Anglesë. Kjo është një fenomen, nuk them të të global, se nuk ka të dona që a është globala për edhe bëtë ku do, do fatën e pelgu në Evropës, tash më shinjorë dhe ndo. Ka pasur edhe raste, kur të arrestuarit tja Shqipëris, ishin dhe piratues të kanaleve shqiptare. Një grupi tjil u kap në Suedi pas një investigimi dy vjeqarë. Sori, vijoj me zbulimin e kompanive private. Kjo është qyteza e vogël e selenicës në rrethin e vlorës. Varfëria ekonomike këtu është e dukshme. Në këtë qytet prej vitesh, operon një platform kablore, e cila vjetë kanale televizive nga platforma Digitalb. Si që shikojme edhe nga të dhënat e registruara në AMA, subjekti që ushtronë aktiviteti në zonën e Selenicës është të vëkablor Beqaj. Ne, u futëm në dy familje të këti qyteti për të parë listën e kanaleve. Si shduket edhe nga pamjet, kuj kablor, piraton kanalet e Top Channel, Top News, Klan, Klan Plus, filma aksionet të tjerë. Njësoj si në rastet e tjera, kuj subjekt, nuk ka asë një kontrat me kompanin Digitalb, e cila ka të drejtën e transmitimit të këtyre kanaleve. Guim 7.000 lek, edhe tani për tani është me Trio Kabel. Gjithëse janë 38 kanale dhe 38 nuk do jenë, dhe ne paguim shumë 7.000 lek, se si janë janë të përsëritura dhe nga 2-3 erë. Jo vetëm që kësë sinjal është i vjedhur, por edhe cilësia e ti lë për të dëshiruar. Kanalet ngecin gjatë gjithë kohës, ndërko, nëse moti është i keq, abonentet e këtë ti ka blori, mbetem pa televizor. Shumë herë këtu në Selenic, si do mos kur ka shira, ngërin dhe nuk shikojmë fare, asë një. Do me thënë, jo të shikojmë vetëm të pëqeni, po nuk shikojmë asë një kanal. E leke që keni paguar? Janë, janë, jo, nuk të ehen, absolutisht. Edhe më shumë herë rrim pa partë televizor, kur gjatë dimri që ka era, shira. 
O zotri, vetë unë atje të ka i stacionin se kemi këtu, mu poshtë, i them të lutem, pse mu pre mu ata shi? A i thot, e kemi difektin, se nuk e dimne se e shlidhu me atë tjetërin e apo jo. Stacione që këta i marin në mënyrë private, në mënyrë pirate, dhe gjitha gjerat, i ka këtu. Rrugës, të eksaktej nga Selenica, grupit të gjirimit i del para një makin dhe i bën me shenjë që të ndaloj. Kjo është makina e Zotit, Gazmir Beqaj, pronari të vokablor Beqaj në Selenic. Me njerë, a i pranoj të jep të një intervist, ku përpojsh të ambulon të shkelien ligjore. Unë mbaj për jesi qanë zirë unë nga studio, të qanë verifikorë, e të në studio, për atë mbaj për jesi, qa është në për familje s'ma e asë një për jesi ligjore. Një justifikimi që diqëm, në fakt, nëse banorët e Selenicës do të ishin a ishtë të zjuar, sa të shtonin vetë kanalet të tjera në televizor, nuk do të kishin e voj për kablorin e Zotit Beqaj. Por, ne e kuptojmë që kjo pronar kablori është duke mashtruar që në bisedën që ndodhi pas intervistës. Pagesa ku bëhet, a bëhet kjo? Pagesa si jetë, unë si ka marrë s'kujt, më le. Se për them, është dretë mjullë. Zoti Bejqaj nuk thotë të vërtetën, sepse në librezat që ne pam, ato ishin të vullosura dhe të firmosura deri në mars 2019. Pasi dhe ndorëm për të lerguar, Zoti Bejqaj kërkon që të fshim materialet filmike duke reguluar në një mënyrë tjetër. Për pjekje e ti, për të korruptuar grupin e gjirimit duke të qartë. Zotit Beqaj, unë kështë një këtu jebja një kafe. Se falenderojmë që erdhe në ta kome. Po, unë po e këtë një mundësinë, e që ose është ashtu që shtu... Juve, ajo më... Neve do të apojnë punën tonë si shë në kanë dërguar, që që... Falenderoj. Se falenderoj. Jo, nuk ka rrub tjetër. Ta për falenderoj. Gjithë mira. Por, rasti Selenicës nuk është i vetëmi. Këtu, jemi në fshatin po janë të fjerit, pies e njësis administrative ndërmënas. Në këto fshatra, ushtron aktivitetin e ti të vokablor po ja. Ne hymë në disa shtëpi dhe dyqanet të fshatit. Na rezultoj se kjo kablor pirato një pies të mirë të kanaleve si Top Channel, News 24, Klan, Bang Bang, Top News, ABC News dhe shumë të tjerë. Ne paguajmë 6.000 lekë vjetra, në moj, dhe këna lësat të futin ata 5.10, 5.10, 20, thonë ata 32, po 32 nuk bëjën ata në njëherë. Êshtë këshu firmë ka blori nga lartë, ka po e keni këtu afrë? Ne, a i është në qëndrë në komunë. Nuk i një ofimë si njërës, e dim që janë që aty, po. Pirateria televizive është një dëmi madhë për kompani televizive. Bugjetin e shtetit dhe gjepin e familjarve. Këta të fundit, duke bler kanale nga subjekte pirate, nuk janë asë njërë të sigurt, pasi sinjali, mund t'ju ndërpritet nga momenti në moment. Të shërbime shpesherë nuk janë dhe themi legale, por janë edhe në ndorë. Ky shërbim nuk është farë mbrojtur, nuk është fare i sigurt, nuk është fare i lishëm, dhe qytetari ndoshta nuk e dikë të gjëtë, sepse mund të edhe mos tjetë thëllua shumë në zjedhen që ka bërë, dhe kjo shërbim mund të pritet dhe shpenzimi mund të shkojt dëm nga moment i moment, dhe në shumë raste shërbimi dhe shkuputet dhe klienti nuk e di që apë i ndodhë dhe s'ka ku të marë jasë informacion. Ne jemi kujdesur që gjitha bashkunimet në Gjithje me digital të jenë regullisht të publikuara në website-in tonë, në kategorin e partnerve, dhe aty gjithë e cili mund të shohë se si mund të marrë një shërbim të produkteve digital në i mënyrë të lishme dhe të regullt. Por, gjithashtu, vetëm familjarët të cilët pranojnë të paguen një kompani pirate, janë duke kryer një vepër penale. Në këtë rast dhe abonenti letë themi që është bërë pjes e palishmëris, që do të thotë dhe abonenti është bashkë fajtor së bashku me 
subjektin. Nëse i referohemi legislacionit civil, në rastin e konstatimit të një abonenti që oftë kuj person fizik apo person juridik që po merë një transmitim nga një operator i pa lishëm, digital do filloj procedurat ligjore duke ju drejtuar gjukatave për shpërblimin e dëmit nga abonentë. Edhe në këtë rast, abonentët duhet të njojnë të drejtat që kanë dhe pra unë do t'i këshiloja të gjithë abonentët të heqin dorë nga përdorimi i kanaleve të palicensuar nga bashkunimi me operator të cilët ofroj një shërbim ku ndrejt një pagese më të ullët pasi kjo pagese e thë ndryshe do të rezultoj shumë merë më e lartë nëse do të fillojnë procedurat ligjore të ndjekura nga platforma si digital. Mësë shumëti, deri tani, kemi par piraterin televizive për mes platformave kablore. Të tila, ka me vjetra në të gjithë Shqipërin. Por tani, do të shëjmë lojet e tjera të piratis. Letëndalimi të këpiratimi i kanaleve televizive për mes IPTV-së. IPTV është përndarja i sinjarit televiziv, marrë nga sëtiriti apo nga doksori, që dhe nga analogu, në përmjet internetit, në rjetin e abonentit të një operatorit të internetit, të një isë pëje. Të gjithë, i kemi pa reklamat e kompanive të ndryshme të internetit, të cilat ofrojnë shërbime tre në një. Pra, në një linjë të vetme, ato sielin internetin, telefonin dhe kanalet televizive. Ky shërbim është i lishëm, përsa ko, kompanie internetit ka kontrat me platforma televizive. Por, në shumë raste, kanale televizive piratohen për mes internetit. Eksperienca me Dreamboxet vitë më parë, të flasim 2010-2012, të gjojnë që piratu si mund tjetë dhe një person në një shkallë, një tek djalë, i ri, i haftë teknikisht, me shokë pa shokë, ka mësuar si të bëjtë të skemë e ngrinë dhe e bëmë. Dhe ka pasat e tila, dhe areste që janë bërë të bujshëm në media pasere, personave të tekë. Disa dyqane ofrojnë edhe shqitjen e disa dekodrave që quen Android Box. Kjo pajisje bënd të mundur që një televizori thjesht të kthehet në Smart TV dhe të marrë sinjal nga interneti. Pra, një mënyrë se si në një televizor të thjesht të kesh mundësi të apër shfaqe interneti, për shembul YouTube, Google apo rjetet sociale. Pra, ka të njëti në kses si kur ti esh për para një kompjuteri. Këto pajisje që modifikojnë televizorin janë të lishme. Të në boksin me vetës që pajisje që nuk mund të blokosh në dogam për të futur. Si të nëtosh blokosh një thik, se dhe ma të mund të vritet. Apo një qekic, se dhe me qekic që mund të vritet. Që një të lojë këmështrimi. Por, edhe këto pajisje mund të bëhen të palishme. Pasi në Android Box mund të instalosh një program me një kod të posaqëm, ku piraton të gjitha kanalet televizive të platformave të ndryshme, Digital, Tring, Sky, Al Jazeera dhe shumë të tjerë. Por ka edhe format të tjera, ku kodin bashk me Android Box t'i ofrojnë disa dyqane, madje edhe këtu në Tiran. Këtu, qytetarët shpesh bjen pre pirateris, blejnë Android Box dhe paguajnë për një vit parat për të bërë një abonim të palishëm. Ndërko, që kjo skem abuzimi mund të zbulohet shumë shpejt dhe qytetarët të mbasin parate shpenzuara në mënyrë të palishme. Momenti pagesës po do ishte interesant për të kapur. Pagot këlleku të dyqani, atër a i shqipë si nuk kësh më asë pak, i pa fajshëm. A i nuk mund thot që unë bëshes një pajisje për internet dhe ti bëqa duesh me të pajisjen, se për gjithsejme në baron të shqitja. A i po tjep dhe aksesin dhe po të merë leket për të pun. Por në treg, egzistojnë edhe televizorët smart. Këta televizor e kanë të inkorporuar në trupin e tyre mundësim për të lidhur me internetin dhe nuk ka nevoj për Android Box. Edhe në këtë rast, një person apo një kompani i shetë qytetarve disa kodet të cilat për mes internetit të cilin kanale falas në televizor. Në rastin që unë kam Smart TV, nuk ble fajt e koderin. Ble vetëm atë apsin, më sakt e instaloj apsin në Smart TV dhe ble vetëm urëllën, adresën e midolojet dhe ju zënejnë pasu ordin që paguaj. 
pra bëhet shumë me vështi për të kapur nga ana e tatimorve, apo policisë kimin ekonomik, apo amës, apo akepit, të induqan për të inspektuar kjo dhe përqesi. Në është transparent, është gati të dukshëm, më në i pa dukshëm, nuk ka asë një gjurë, nuk që nëtë në libe këntabër, është e të mërshme ta hetosht të kapësh. Në rastin që nuk ka dekoder. Abuzuesit që ofrojnë në tre këto shërbime piraterie televizive, i gjenë kudo. Madje, ata bëjnë edhe reklama në faqet e Facebook. Shikojnë i pak këto profile në Facebook. Cilësi absolute, me super kualitet 4K Full HD, lidhje e thjesht me televizorin, pa tela, pa anten, të shironi të shikoni Champions League, sport, filma, lajme, muzik nga e gjithë bota. Bëjë të ndin Android Box Tenix Alice për vetëm 7.000 lek. Të tila, ka me djetra faqe. Ato operojnë kresisht me shqitje online. Por, ka edhe dyqane me emra shumë të njërë në treg, që bashkë me pajisjen, të shesin, edhe kanale pirate. Por duket se në Shqipëri kemi edhe një problema koma më të madhë. Edhe kur një piratu e skapet, ligji për dënimin e ti ka pa qartësi të theksuara. Duke ju referuar krimeve kibernetike, apo dhe konkretisht mashtrimit kompjuterik, është një term mjaft i gjërë. Nuk i përcakton qartë rastet konkrete të praktikës, sepse me mashtrim kompjuterik ne mund të bëjmë interpretime nga format dhe mënyrat që do t'i interesoj subjektit të procedua dhe si rjedhoj e vetëmja mënyr për ta përmishësua kuadrin ligjor është ndëryrja në kodin penal. Në një bar kafe të ty është marrë është një ujë pa gazë dhe darë që papaguar së shudi që të mund dalë dhe polici mbrapa. Nërkoj që nuk quet krim sot dhe për penale vjedhja e miliona erove në qofë se po e bëjmë këshur një babëllë të madhe të prijaterisë, vjedhen në në shumë e vështirë që kjo të dënojt me kod penal. Në fjellë po t'i vëshre janë kapur me vjetra nga këta shkes ligje dhe kanë dalë me kontravajtja administrativet tjerë.